എക്സോട്ടിക്കിലെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ അപ്പോൾ അതിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില വർക്കുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ദി തിയറി ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇക്വേഷനും മറ്റുമൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ശ്രദ്ധിക്കാം ദി കൺസ്യൂമർ വാണ്ട്സ് ടു കൺസ്യൂം ടു ഗുഡ്സ് ദി പ്രൈസസ് ഓഫ് ദി ടു ഗുഡ്സ് ആർ റുപ്പീസ് ഫോർ ആൻഡ് ഫൈവ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇതേ മോഡൽ ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്തായിരുന്നു അതിൽ നമ്മുടെ പ്രൈസ് തിരിച്ചായിരുന്നു അഞ്ചും നാലും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗുഡ് ഒണ്ണിന് ആദ്യത്തതിൻ്റെ വില നാലും രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ വില അഞ്ചുമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻകം ഈസ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഉപഭോക്താവിൻ്റെ വരുമാനം ഇരുപത് ഒന്നാമത്തെ സാധനത്തിൻ്റെ വില നാല് രൂപ രണ്ടാമത്തെ സാധനത്തിൻ്റെ വില അഞ്ച് രൂപ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് തിരിച്ചായിരുന്നു ഒരു ഐഡിയക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ദി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് രേഖയുടെ സമവാക്യം എഴുതുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കുക കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ എന്താണ് ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു സമ എം ഇസിക്കൽ ടു എം അപ്പോൾ ബജ്ജർ ലൈൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഇസിക്കൽ ടു എം പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സാധനത്തിൻ്റെ വിലയാണ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഗുഡിൻ്റെ അളവാണ് പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സാധനത്തിൻ്റെ വിലയാണ് അതുപോലെ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അളവാണ് എം ഇസിക്കൽ ടു ഇൻകം വരുമാനം ഓക്കെ അടുത്ത ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ ക്യാൻ ദി കൺസ്യൂമർ കൺസ്യൂം ഇഫ് ഷീ സ്പെൻഡ്സ് ഹെർ എൻഡിയർ ഇൻകം ഓൺ ദാറ്റ് ഗുഡ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ഗുഡ് മാത്രമാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് വാങ്ങാം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സീറോ 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 വൺ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വേണം ഇവിടെ എക്സ് വൺ ഇവിടെ എക്സ് ടു അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സാധനമാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സാധനത്തിൻ്റെ വില അഞ്ച് രൂപയാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് രൂപ തീർന്നിരിക്കുന്നു സീറോ ടു പത്ത് രൂപ തീർന്നിരിക്കുന്നു സീറോ ത്രീ സീറോ ഫോർ നമുക്ക് ഇത്രയും വരെ വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം സീറോ ഫോർ വരെ പറ്റത്തുള്ളൂ സീറോ ഫൈവിന് ഇരുപത് രൂപ കൂടുതൽ വേണം അപ്പോൾ അത് പറ്റത്തില്ല അടുത്ത രണ്ടാമത് യൂണിറ്റ് നോക്കാം ഒന്ന് പൂജ്യം ആദ്യത്തെ സാധനമാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് രൂപയാണ് ഒന്ന് 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 രണ്ട് ഓക്കെ സീറോ എന്ന് തുടങ്ങി നമുക്ക് അടുത്ത നാല് നാലും അഞ്ചും ഒൻപത് നാലും പത്തും പതിനാല് പതിനഞ്ചും നാലും പത്തൊൻപത് അടുത്ത് നോക്കാം രണ്ട് പൂജ്യം രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഇതുവരെ നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം മൂന്ന് പൂജ്യം മൂന്ന് ഒന്ന് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അഞ്ചും പതിനേഴ് ഓക്കെ അടുത്ത നാല് പൂജ്യം നാല് ഒന്ന് വാങ്ങത്തില്ല പതിനാറ് രൂപ നമുക്കിവിടെ ആയി നാല് ഒന്ന് വാങ്ങണമെങ്കിൽ അഞ്ച് രൂപയും കൂടെ ആകുമ്പോൾ ഇരുപതാവും ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് നാല് രൂപയുടെ സാധനമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഞ്ച് പൂജ്യം കൂടെ വാങ്ങണം കാരണം ഐ നാല് ഇരുപത് അപ്പം ഇത്രയും വണ്ടിയിലാണ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് നമുക്ക് കാണണമെന്നില്ല നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഗുഡ് ഒന്ന് നമുക്ക് എത്ര യൂണിറ്റ് വാങ്ങാം ഇരുപത് രൂപയും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ റിംഗവും മൊത്ത വരുമാനവും ചിലവാക്കിയാൽ ഒന്നാമത്തെ സാധനം എത്ര യൂണിറ്റ് വാങ്ങാം എന
ഒന്നാമത്തെ സാധനത്തിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് അപ്പോൾ എം ബൈ പി വൺ അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എം ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ എം ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അഞ്ച് ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ കിട്ടി ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ ഗുഡ് വണ് നമുക്ക് അഞ്ച് യൂണിറ്റ് വാങ്ങാൻ കഴിയും സിമ്പിളായിട്ട് നോക്കുക നമുക്ക് ഇത്രയും ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റിൻ്റെ ഇത്രയും ബണ്ടിൽ കാണണമെന്നില്ല എം ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ വരുമാനത്തിന് ആദ്യത്തെ സാധനത്തിൻ്റെ വില കൊണ്ട് ഭാവിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ അപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് വരാം ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഗുഡ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് തന്നെയാണ് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ സാധനം എത്ര വാങ്ങാം എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ സാധനം എത്ര യൂണിറ്റ് വാങ്ങാം അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ആയതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ എഴുതാതെ ഓക്കെ എഴുതാതിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഗുഡ് ടു അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ പറയാം ഇരുപത് ഭാഗം അഞ്ച് സമം നാല് എം ഡിവൈഡ് ബൈ പി ടു എം ബൈ പി ടു അപ്പോൾ നാല് യൂണിറ്റ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയും ഫോർ അപ്പോൾ സി ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി ഫോർ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഗുഡ് ടു രണ്ടാമത്തെ സാധനം നമുക്ക് നാല് യൂണിറ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മിച്ചുകൊള്ളണം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എം ബൈ പി വൺ എം ബൈ പി ടു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാറി വരാം വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് കാണുക ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് കാണുക അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ എം ബൈ പി ടു എന്നുള്ള സമമാക്കി ഉപയോഗിക്കാം ഹൊറിസോണ്ടൽ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ എം ബൈ പി വൺ വരുമാനത്തിന് ഒന്നാമത്തെ സാധനത്തിൻ്റെ വില കൊണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തേൻ്റെ അളവ് കിട്ടും അതുപോലെ നമ്മുടെ വരുമാനത്തിന് എമ്മിന് രണ്ടാമത്തെ സാധനത്തിൻ്റെ വില കൊണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തേൻ്റെ അളവ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നല്ലതുപോലെ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക എം ഡിവൈഡ് ബൈ പി വൺ അതുപോലെ എം ഡിവൈഡ് ബൈ പി ടു ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ബെജ് ലൈൻ ബെജ് ലൈൻ്റെ ചായ്വ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബെജ് ലൈൻ വരച്ചു ബെജ് ലൈൻ്റെ ചായ്വ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു ബെജ് ലൈൻ്റെ ചായ്വ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് ഇപ്പോൾ മൈനസ് നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ മൈനസ് നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ മൈനസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓക്കെ പോയിൻ്റ് എട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു ഒന്നുകൂടെ പറയാം സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി ബെജ് ലൈൻ മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതേ മോഡലിൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഐഡിയ വേണം നമുക്കിതിലെല്ലാം അറിയാം ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് ലൈന് പകരം ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്നാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇസിക്കൽ ടു എം ഇവിടെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഇസിക്കൽ ടു എം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡലാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഇനി ചിലപ്പോൾ പറയും ഒരു ബെജ് ലൈൻ വരയ്ക്കാനോ മറ്റോ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരച്ചത് ഓർക്കുക ബെജ് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുക ബെജ് ലൈൻ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എഴുതി പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു സമം എം ബെജ് ലൈൻ വരയ്ക്കാനോ മറ്റോ പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഓർക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൽ വരുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ
വരുമാനവും ചെലവാക്കി രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു ദി പ്രൈസസ് ഓഫ് ദി ടു ഗുഡ്സ് ആർ റുപ്പീസ് സിക്സ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി സാധനങ്ങളുടെ വില ക്രമാതീതമായ ആദ്യത്തെ സാധനവും രണ്ടാമത്തെ സാധനവും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ സാധനത്തിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് രൂപയും രണ്ടാമത്തെ സാധനത്തിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് രൂപയുമാണെങ്കിൽ ഹൗ മച്ച് ഈസ് ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഇൻകം ഉപഭോക്താവിൻ്റെ വരുമാനം എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഇസിക്കൽ ടു എം അതാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ എം ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ട് എക്സ് വൺ ഉണ്ട് പി ടു ഉണ്ട് എക്സ് ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ പി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് രൂപയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ പി ടു രണ്ടാമത്തെ സാധനത്തിൻ്റെ വില എട്ട് രൂപയാണ് ഇവിടെ വാങ്ങിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിൻ്റെ അളവ് എട്ട് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് പി വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു നോക്കുക പി വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു അപ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് പ്ലസ് എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് അപ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആറ് പ്ലസ് എട്ട് ഇൻറ്റു എട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി നാല് ഉപഭോക്താവിൻ്റെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് രൂപയാണ് നല്ലപോലെ നോക്കുക പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഇസിക്കൽ ടു എം നമുക്കറിയ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ എം എത്രയെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എം ആണ് ഇൻകം വരുമാനം എത്രയെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്നുകൂടെ നോക്കാം ഗുഡ് വൺ ഒന്നാമത്തെ സാധനം അതുപോലെ ഗുഡ് ടു രണ്ടാമത്തെ സാധനം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സാധനം ആറ് യൂണിറ്റ് ആണ് സിക്സ് യൂണിറ്റ്സ് ആറ് യൂണിറ്റ് ആണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് യൂണിറ്റ് ആണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒന്നാമത്തെ സാധനത്തിൻ്റെ വില പ്രൈസ് ഓഫ് ഗുഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണ് അതുപോലെ ഗുഡ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാണ് അപ്പോൾ എം സമം ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് പി വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ടു സമം ഹൺഡ്രഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ നൂറ് രൂപയാണ് ഉപഭോക്താവിൻ്റെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ബജറ്റ് ലൈനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഉപഭോക്താവിൻ്റെ വരുമാനം നൂറ് രൂപ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഈ ബജ്ജ ലൈൻ്റെ ഷിഫ്റ്റും കൂടെ ഈ സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം കാരണം നമുക്ക് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകം ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം ഈ നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറിൽ കൂടുതലായാൽ വരുമാനം കൂടിയാൽ ബജറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ ഇൻകം ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനം കുറയാം അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ബജ്ജ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ ബജ്ജ ലൈനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുഡ് ടു നമ്മൾ ഒ വൈയിൽ ഗുഡ് ടുവും ഒ എക്സിൽ ഗുഡ് വണ്ണും അടയാളപ്പെടുത്തി ബജ്ജ ലൈൻ വരച്ചു ഇനി നമുക്കറിയാം ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ വരുമാനത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടിയാൽ ബജ്ജ ലൈൻ വലതോട് മാറും ശ്രദ്ധിരിക്കുക അപ്പം ഇതാണ് ബി എൽ ബജ്ജ ലൈൻ ഇപ്പോൾ ബി എൽ ഒണ്ണായിട്ട് വലതോട് മാറി ശ്രദ്ധിച്ചിര റൈറ്റോട് ഷിഫ്റ്റാണ് ഇവിടെ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബജ്ജ രേഖയുടെ മാറ്റം അത് മനസ്സിൽ ഓർമ്മിക്കുക ഓർമ്മിക്കുക ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ബജ്ജ ലൈൻ റൈറ്റിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ചില സാഹചര്യങ്ങൾ ഇൻകം എന്ത് ചെയ്യാം ഡിക്രീസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ തിരികെ ഇതുപോലെ ലെഫ്റ്റിലോട്ട് മാറാം ഈ രണ്ട് ചിത്രം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കുക ആദ്യത്തതിൽ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തേൽ ഇൻകം ഡിക്രീസ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ബജ്ജ ലൈനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിലയിൽ വ്യത്യാസം വരാം അപ്പോൾ വിലയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം രണ്ട് സാധനങ്ങളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ വിലയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതിനനുസരിച്ചും എന്ത് ചെയ്യാം ബജ്ജ ലൈൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ അളവ് സ്വാഭാവികമായ
നമുക്ക് പറയാം അതുപോലെ പ്രൈസ് ചേഞ്ചേഴ്സിൻ പ്രൈസ് അവിടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗുഡ് ടൂവിൻ്റെയോ ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെയോ മാത്രം വിലയിൽ വ്യത്യാസം വരാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഗുഡ് ടു ഒ ഒയിൽ നമ്മൾ ഗുഡ് ടു അതുപോലെ ഒ എക്സിൽ ഗുഡ് ഒന്ന് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിന് മാത്രം വിലയിൽ വ്യത്യാസം വരാം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ആ വിലയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ ഗുഡ് ഒന്നിന് മാത്രമാണ് വിലയിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വില കൂടുന്നത് എങ്കിൽ ഗുഡ് ഒണ്ണിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വാങ്ങുന്നത് കുറയും ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഗുഡ് ഒണ്ണിൻ്റെ വിലയിൽ മാത്രം ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം വരുന്നു എന്നും നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നു ഗുഡ് ഒണ്ണിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഗുഡ് ഒണ്ണിൻ്റെ മാത്രം അളവ് കുറഞ്ഞു ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഗുഡിൻ്റെ വില കുറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മാത്രം അളവ് എന്ത് ചെയ്യാം കൂടാം അതുപോലെ നേരെ തിരിച്ച് സംഭവിക്കാം ഗുഡ് ടൂവിൻ്റെ വില കുറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാത്രം അളവ് കൂടാം അതുപോലെ ഗുഡ് ടൂവിൻ്റെ വില കൂടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാത്രം അളവും കുറയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബഡ്ജറ്റ് ലയനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നു ഒന്ന് ഇൻകം ഓഫ് ദി കൺസ്യൂമർ രണ്ട് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി കുട്ടി അപ്പോൾ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ബഡ്ജറ്റ് രേഖയിൽ വ്യത്യാസം വരാം അതുപോലെ പ്രൈസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ബഡ്ജറ്റ് രേഖയിൽ വ്യത്യാസം വരാം അപ്പോൾ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നതും ചേഞ്ചസ് ഇൻ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ട് തരത്തിൽ വരാം ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇൻകം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസും ചെയ്യാം ഡിക്രീസും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ആ റൈറ്റ് ലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ ഇൻകം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറയുകയാണെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ലെഫ്റ്റ് ലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസിൻ്റെ കാര്യവും പ്രൈസ് വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബജറ്റ് ലൈൻ ഇടതോട്ട് ലെഫ്റ്റോട്ട് ഇടതോട്ട് താഴോട്ട് മാറും കാരണം അളവ് കുറയുന്നു അതുപോലെ പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ ബജറ്റ് ലൈൻ വലതോട്ട് മാറും ഒന്നുകൂടെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ബജറ്റ് ലൈൻ ലെഫ്റ്റിലോട്ടും പ്രൈസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ ബജറ്റ് ലൈൻ റൈറ്റിലോട്ടും മാറും അപ്പോൾ ഇനി ഇക്വേഷൻ ഓർമ്മിക്കുക പി വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എക്സ് ടു ഇസിക്കൽ ടു എം അതുപോലെ വിലയിൽ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ വിലയിൽ മാത്രം വ്യത്യാസം വരാം ഇവിടെ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഗുഡ് വൺ അപ്പോൾ ഗുഡ് ഒണ്ണിന് മാത്രം വില കൂടിയാൽ പ്രൈസ് ഗുഡ് ഒണ്ണിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് അതുപോലെ ഇത് മാ നമുക്ക് ഗുഡ് ഒണ്ണിൻ്റെ വില ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അളവ് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യാം കൂടാം അതുപോലെ തിരിച്ച് സംഭവിക്കാം ഗുഡ് ടൂവിൻ്റെ വിലയിൽ മാത്രം വ്യത്യാസം വരുന്ന രീതിയിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നല്ലവരെ നോക്കുക ബെജ് ലൈൻ അതുപോലെ സ്ലോപ്പ് ബെജ് ലൈൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു ഇക്വേഷനും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തുക ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിസംഗത വക്രം ഐ സി ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഗ്രാഫ് ഷോയിങ് ദി ബണ്ടിൽ ദറ്റ് ഗിവ് ദ കൺസ്യൂമർ ദി സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് അല്ലെങ്കിൽ നിസംഗത വക്രം അപ്പോൾ ഒരു ഉപഭോക്താവിന് തുല്യ സംതൃപ്തി തരുന്ന ഈക്വൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തുല്യ സംതൃപ്തി നൽകുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങളുടെ വിവിധ സംയോഗങ്ങൾ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന രേഖയാണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് അല്ലെങ്കിൽ നിസംഗത വക്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാന പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൺസ്യൂമറിന് സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എല്ലാ പോയിൻറ്റിലും സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതാണ് ഒരു നിസ്സംഗത വക്രം അപ്പോൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒ വൈയിൽ ഗുഡ് ടു ഒ എക്സിൽ ഗുഡ് വണ്ണും രേഖപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് അപ്പോൾ ഒരു കോൺവെ കോൺവെക്സ് ആകൃതിയാണ് അതുകൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുക ഇൻഡിഫറൻസ് കറിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുക കോൺവെക്സ് ആണ് കോൺവെക്സ് ആകൃതിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒ വൈയിൽ ഗുഡ് വണ്ണ് ഒ എക്സിൽ സോറി ഒ വൈയിൽ ഗുഡ് ടു ഒ എക്സിൽ ഗുഡ് വൺ അപ്പോൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് സെയ
നിസംഗത വക്രത്തിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടമാണ് നിസംഗത മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ദി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് അറിവ് ഈസ് കാൾഡ് ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് അപ്പോൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിൻ്റെ കൂട്ടത്തെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് കോൺവെക്സ് ആകൃതിയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് ഡു നോട്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് ഈച്ച് അതർ പരസ്പരം കൂട്ടിമിട്ടില്ല ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നിസംഗതാ വക്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതാ ഇതുപോലെ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് ഇതുപോലെ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടില്ല ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് ഡു നോട്ട് ഇൻ്റർസെക്ട് ഈച്ച് അതർ അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് ഷോസ് ദി ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് വലതേക്ക് പോകും തോറും സംതൃപ്തി കൂടും ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് ഷോസ് ദി ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഐ സി വൺ ഐ സി ടു ഇങ്ങനെ വലതോട്ട് പോകും തോറും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടുന്നു ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് ഷോസ് ദി ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിസംഗത വക്രം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺവെക്സ് ആകൃതിയാണ് നിസംഗത വക്രം എന്ന് പറയുന്നത് പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടില്ല അതുപോലെ നിസംഗത വക്രം വലതോട്ട് പോകും തോറും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തുല്യ സംതൃപ്തിയെ കാണിക്കുന്ന ബണ്ടിലെ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് നേരത്തെ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ബെഡ്ജെഡ് ലൈൻ എം ആർ എസ് എക്സ് വൈ അപ്പോൾ സ്ലോ അല്ല സോ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ബെഡ്ജെഡ് ലൈൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മൈനസ് പി വൺ ബൈ പി ടു അതുപോലെ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ആർ എസ് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം ഗുഡ് ടു ഗുഡ് വൺ ഗുഡ് വണ്ണിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ കുറച്ചാൽ മാത്രമേ ഗുഡ് ടുവിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഉറപ്പായി തെജിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് കോൺവെക്സ് ആകൃതിയാണ് അതുപോലെ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടില്ല ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് ഡു നോട്ട് ഇൻഡക്സെറ്റ് ഈച്ച് അതർ അതുപോലെ ഹയർ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് ഷോസ് ദി ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ നിസംഗത വാക്രം വലതേക്ക് പോകും തോറും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടി വരുന്നു അപ്പോൾ അത്രയും പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിൽ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് ഇതാണ് നല്ലപോലെ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക അതുപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഗ്രാഫ് ഷോയിങ് ദ ബണ്ടിൽ ദാറ്റ് ഗിവ് ദ കൺസ്യൂമർ ദി സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉപഭോക്താവിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുല്യ സംതൃപ്തി നൽകുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങളുടെ വിവിധ സംയോഗങ്ങൾ ചേർന്ന് വരയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചേർത്ത് വരയ്ക്കുന്ന വക്രത്തെയാണ് നമ്മൾ നിസംഗത വക്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് അതുപോലെ ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് ഈസ് കാൾഡ് ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് നിസംഗത വക്രത്തിൻ്റെ കൂട്ടത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എം ആർ എസ് എക്സ് വൈ നോക്കിക്കൊള്ളാം മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗുഡ് ടുവും ഗുഡ് വണ്ണും പറയുമ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തേൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എം ആർ എസ് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് നല്ലതുപോലെ നോക്കുക 